shall we begin this service with the word of prayer? Our gracious, loving, heavenly Father, we thank you and we praise you for this great day as we declare today is the first day of January 2021. Lord, as we gather together in your presence, Lord, under this roof, Lord, we look unto thee. Father, you are the comforter. You are our great peace in our life, Lord Jesus. This evening we pray that the Lord let the great peace of God that passeth all understanding rest and abide with the every person that is sitting here. And I pray for the dear bereaved family of this epicenter. Lord, we pray that the Lord strengthen their hearts and minds. Every apprehensions and tensions that is gone in their hearts and minds be completely dissolved and unfold in the great love of Christ Jesus. Thank you, Father. We are looking unto thee, O Lord. Thank you, Father, for the Holy Spirit leading us and strengthening us, Lord Jesus. As we came here to celebrate the great love and the life of this epicent. Lord, I pray that the Lord, as he was looking forward and to be a Lord Jesus, as he has been taken to your presence, Lord. As his children that is left on the earth. Let them also looking unto thee, O Lord. Give them great comfort and strength. And let your word. That is eternally settled forever. That is a source of a peace and strength. Thank you, Father. And everyone who comes forward. And speak your word, O Lord. Let the Holy Spirit minister each and every one of us. Especially I pray for every children and the children's children. Those who are grieving, let their heart be comforted and strengthen and console with thy great touch, O Holy Spirit. Thank you. We give all glory, all honor. In Christ Jesus' name do we pray.
인생의 걸음만 내게 말세야 Tertawa ini, ini dalam mana dalam mana ayat yang kita sengaja itu mai diri kanu, parubah orang orang ayat ini, ni bumi ini, ini bumi mandala ini, ini rumah jalan ini, ni anak di ayat ini, syarikat itu mai ini, itu mak kanu, ni marthi ni pergi lek, marang ini ceri marak kanu, marit sebutan mari, tiri ke beri beri, nanti marali cegah kanu, ayat ram samal seram ini, ini sel ini lekari ni boleh itu kan sembole, jatri lek orang orang yang am boleh, matri miri kanu, ni abri orang ke kalah kanu, abor orang kan boleh atre. Abang Raya beli mula cuci rendah beli boleh ya guno, adik Raya beli dah ada cuci lagi rendah baik ni rendah mana, hari ni ada di pogo guno, jangan engal dende kobat tal sehi cum, dende kro tal perbincang pogo guno, ni jangal dega tinggal ni dende mungkin belum, jangal dega serba bangal ni dende muka perkasa itu memberi guno, jangal dana algalu ke ini dende kro tal kiri ni pogo guno, jangal dah sama serang le, dah sama serang le ni, jangal beri dende beri pogo le kiri guno. Jangal deh ayah skala alam itu bersama malam serem agno, air ayah yal en bersama malam serem, adun deh perdaabum, prayaasum, dukhum atre, adun deh agam diri gayum, jangal paranu bo gayum cie agno, nih deh ko apa tenis sakti ayum, nih deh fay perdu anda kawanam, nih deh kroh tinggrih kena menar, jangal jangan mulu orang kerja um brabi kita kawanam, jangal deh nahl gayi nuwa, jangal ibu deh si kaya nama, ibu deh marangi beri nama, yatur tu bolan damasum, ading lo orang sakda abu tu nene nama. Kali tu hari, jangal ini ni dek orang dek terap terak kena me, ini nahl jangal dek ayat kali mukim jangal kosih jangan ni kum, ni jangal dek lesi pijah dek senggal kum, jangal anak thaman bebi pijah semua senggal kum tak kawanam, jangal dek sendusi pike kena me, ni dek asam mar kena ni berwadhim, awal dek makal kena ni mau tu umbeli per mar agitte, jangal dek ayu mau ayah ikhwan beran prasadam, jangal dek me liri ku mar agitte, jangal dek kai gal dek berwadhi esadji makit terkena me. Adik, jangal dek ayah kai gal dek perwarti, sahdi mak kita ni. Stotram, Pastor Ma Bishom Helander, his family was very close to me. He was very helpful in many ways in my personal life and my family life. I I cannot forget his contribution, the family's contribution towards my life. I am very obliged to thankful to him and his family. And also his brothers and sisters, and family also very close to me. I uh, personally convey my uh, personal condolences and uh, my families at this time. May the Lord Almighty strengthen their personal life and family life at this 
occasion. We know that separation is very difficult. Uh, we, uh, according to the word of God, we know that uh, three kinds of death, spiritual death, physical death, and eternal death. Death means, uh, physical death means the soul is separating from our body. Spiritual death is the soul is separating from God Almighty. And the eternal death is eternal separation of the soul from God Almighty. But uh, we can thankful to, to God and uh, thankful the life and l legacy of our beloved Apachan. He, God has given a beautiful life and a long life. More than 91 years, he, God has given the privilege to live on the face of the earth. And uh, God has given the privilege and blessing to see his children, grandchildren, and their children also. And uh, when we think about the life story of uh, this dear Apachan, I know that he was faithfully served the Lord with all his heart. And uh, he was very uh, loving person. And uh, he kept his testimony throughout his life's journey. We know that uh, uh, in the book of Luke, chapter 1, verse 23, says that after finishing the ministry of Zechariah, the prophet, he went uh, his home. That means uh, every, each and every individual has a ministry to fulfill in, in this time. No matter whether we are called full-time ministry or part-time ministry or layman, whatever pleasing to God, whatever we are doing for God's people and his kingdom, it is a ministry really. If it is God's will be glorified through our personal life and mini uh, uh, life, we uh, consider God as a ministry in, a, in our life. Zechariah fulfilled his ministry and uh, went uh, his own home. That means we have to think that uh, we have an eternal home after finishing our personal ministry, whatever God has given into us. We have to be faithful all the days of our life. And uh, we have to think uh, each day that uh, one day we have to depart from this place and an uh, eternal home is getting ready for us. And also Apostle Paul says uh, in Second Timothy, uh, Timothy, uh, Timothy chapter 4, he says, I finished my race. I run the race. That means we have a race to run. Each and every individual has a race to run. We have to finish that course. No matter how many years we live on the face of the earth, some people, God has given a short period of time. But uh, up, uh, like Apachan, many people has having a long period of life in their life. No matter how many years we lived on the face of the earth, God, uh, God, uh, God, uh, the matter for God and God's people is how we performed the period of our lifetime on the face of the earth. And uh, here, uh, the psalmist is saying, uh, first of all, he is saying about the, uh, the creator God. God is self-existing, and uh, he is all in all. He is the creator God. He is controlling everything. And, uh, he, and uh, secondly, uh, Moses is saying that uh, each and every individual has given a responsibility before God and man. Praise the Lord. Uh, the, uh, verse uh, 3 says, You turn man back into the dust and say, Return, O children of men. When we finish our course, our race, God will call our name by name, uh, call us by our name. Then uh, we know that our body is a blessing for God. No, the spirit or the soul is dwelling in this uh, body is a vehicle. The body is carrying our soul uh, uh, all the day of li life. 
and each and every uh, 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 day passing, the body is saying, I am carrying all, uh, carrying you soul, all the, all these years, you know, no more I cannot carry you. No, a person lived uh, more than 91 years on this God-given uh, gift, the body. And uh, finally, the soul, uh, body is saying, I no more, uh, body is saying to the uh, soul that uh, I am not, no more able to carry you. Then that time happened, that, uh, that uh, conver uh, con conversation took place. God is calling his soul, come, come here. Praise the Lord, hallelujah, what a great, glorious uh, time. Psalm 116 says, uh, 15 verse, the death of a righteous man is great in the sight of God. Praise the Lord, precious in the sight of God. Something precious happened in this family. The dear Apachan depart from this world to the eternal home. Praise the Lord, he was a righteous man. Praise the Lord, hallelujah. And also, uh, uh, verse uh, 12 says, so teach us to number our days so that we may present to you a heart of wisdom. Praise the Lord. We know that uh, if our uh, wisdom lose, many things may happen. It is a tragedy for our own life and uh, it is a tragedy for many people. Therefore, Psalmist, the Moses is saying that uh, we have to understand, we have to pray to God, have a wise life each day, living with a wisdom heart, so that we can count our days, day by day, each and every day, we have to think that this day may be my last day, or the coming of the Lord Jesus Christ. Therefore, each and every day, we are accountable to God and uh, look to ourselves. This may be the last day of my life or the coming of the Lord Jesus Christ. Whatever may happen first, we have to get ready for that. Praise the Lord. Without saying much words, I know many people have to say condolences. Therefore, I am cutting short here. Praise the Lord. What a great leg a legacy. What a great life. Dear Apachan had presented before us. Let us follow the footsteps of uh, that Apachan. And uh, this, uh, this time, uh, I have a personal word to the family members. My prayers are with you. And uh, human words are limitation. But the word of God has no limitation. The, the one uh, other name given for Holy Spirit is com Comforter. The good comforter, the Holy Spirit is with you. He will comfort you and guide you and lead you in the days to come. Have the eternal hope and uh, commitment to the Lord. Then we can see one day our affections face to face. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Then there's a word than I have heard, then the Jew till Palavurtil, then there's a high to Anigrahom Ireno. Ah, the Yuhal Chandamaranatunde, the Vasam, Vatanaya Mosha, Provadi and I Mosha, the Yuan Algia, Ade, other Senatende, and Arisanatil, Manisha Jew to Ilitia and Variana, and Rartikia, and Hove, Marangi Veraname, Yetrathol and Thamasum, Ade Namakamaranatal, Nashapata, Kusul, Marichande, Namade, Vatan Mari, Namade Vipotavari. Maraki Kundu Verena, or the Vasamunda, Adat Mavil, Ada Manasilakia, Vatanaya, Marana and the Rejuote Kurtu Lavalipada, Pravich Vatanaya, Mosavariana, Yehovi, Madang Verename, Yangalke, Maranatal, Yangalkuna, Matapata, Yangada Vatan Mari, Yangada Priapatari, Maraki Virtuan, the Yome, Madang Verename, Prathik in the Vatanai, Moshi and Kanu and Gayun. Here Moses was praying to God Almighty, Lord, come back quickly so that our departure. Beloveds will come back again. We can see face to face. They were the Stotra and Allah, but they moved to the Nai, Allah, the Vasatanai. Let us wait for with eternal hope and prayerful attitude and a good uh, 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 life 
performed on the face of the earth. May the Lord richly bless through these words. Don the same family and Shainian families, all of you. സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു <laughs> സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു കാരണം ഇപ്പം എപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഇത്രയും അധ്യായം വായിക്കുന്നു ദിവസം മാത്രം വീട്ടിലിരുന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനായ ദൈവദാസൻ രണ്ടാമത് പറയും എപ്പോഴും ഞാൻ നേരം പറയും ഞാനൊരു വലിയ ചർച്ച് ബിൽഡിങ് അസംബ്ലി സൗകര്യം വേണ്ടി പുനൂർ പണിഞ്ഞു ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഞാനത് പണിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ സി ജെ ശമലെല്ലാം വിളിച്ച് തന്നെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്പം എന്നും അത് പറയും അത് പറയാത്തൊരു ദിവസം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു കർത്താൻ വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ഇടയായി തീർന്ന ഓർത്ത് അത് വളരെ യുനോ സന്തോഷത്തോടുകൂടി എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പച്ചൻ പറയുമായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല അപ്പച്ചനോട് ഒരുമിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചില ദിവസങ്ങൾ ആരാധിപ്പാൻ ചെയ്യും ഇടയായിട്ട് ഇരുന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് വചനം പഠിപ്പാനും ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്ത അപ്പച്ചനാണ് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അപ്പച്ചന് യാതൊരു ദുഃഖമില്ല അപ്പച്ചൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു വരുന്ന ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു വാക്യം വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാം സഭപ്രസി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ ഈ ദിവസം ഞാൻ ദൈവത്തിന് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഈ വചനം എന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ചു അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അണ്ടർ ദി ഹെവൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അണ്ടർ ഹെവൻ ഫോർ എവറിത്തിങ് ഹാസ് എ പെർപ്പസ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അല്പം വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് എല്ലാറ്റിനും ഒരു സമയമുണ്ട് ആശങ്കയുള്ള സകല കാര്യത്തിനും ഒരു കാലമുണ്ട് എന്നാൽ എവറിത്തിങ് ഹാസ് എ പെർപ്പസ് ആൻഡ് എ സീസൺ ഫോർ എ ടൈം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിന് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഒരു ടൈം ഉണ്ട് അപ്പച്ചൻ ടൈം കഴിഞ്ഞു അപ്പച്ചൻ പോയി പക്ഷേ എങ്കിൽ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ഹി അപ്പച്ചൻ ആ പർപ്പസ് സെർവ് ചെയ്തോ നമ്മളതാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജനിച്ചത് ഈ ഇവിടെ ആക്കിയത് ഒരു പർപ്പസിലാണ് ആ പർപ്പസ് എന്ത് ഒരു ടൈമും തന്നു വൺസ് എ ടൈം ഈസ് അപ്പ് യു നെവർ ഫുൾഫിൽ യുവർ പർപ്പസ് So while you are alive, while we are now here, നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പർപ്പസ് ആണോ ഞാൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നത് അതോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ എം എം ബി എ നേഴ്സ് എം എം ബി എ ഡോക്ടർ എം എ എഞ്ചിനീയർ എ ടീച്ചർ ദാറ്റ്സ് എ പ്രൊഫഷൻ അതെൻ്റെ പർപ്പസ് അല്ല എൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് അവൻ അൻ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ബി ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ മൾട്ടിപ്ലൈ replenish subdue and have dominion adan purpose to have dominion over where avaru manushan melum alla vinne aagasile paravagal bhoomile jeevigal sagala jeevigal so dominion undaag aa dominion undaaganengil nammal endu cheyanam adana purpose deivam nammale srishtichirikkunnathu bharikkana appo while we are to prepare ourselves to have dominion adinu vendi deivam nammale jeevathil തന്നിരിക്കുന്നതായ ഈ പർപ്പസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടൈമിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ അത് സെർവ് ചെയ്യാണ് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും ചേരും മണ്ണിൻ പൊടിയിൽ ഒരു നാൾ ചേരും പൊടിയിൻ മരുവിലൊരു നാൾ തീരും മനുഷ്യ മഹിമയല്ല മരുവിൻ തിരികെ മനുഷ്യരേയം അരുളി ചെയ്യും വല്ലപ്പൻ വരുവിൻ തിരികെ മനുഷ്യരേയം അരുളി ചെയ്യും വല്ലപ്പൻ നമുക്കപ്പയും ദൈവമത്രേ മനുഷ്യപ്പയും വേണ്ടി നീയും നമുക്കപ്പയും ദൈവമത്രേ മനുഷ്യപ്പയും വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം പലർക്കും 
ഞാൻ ഒരു അഭിരുചിതനാണ് നിങ്ങളുടെ നോട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഞാൻ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ പേര് പാസ്റ്റർ ജെ കെ ചെറിയാൻ ഞാൻ ഹൂസ്റ്റണിൽ നിന്ന് ഈ അപ്പച്ചൻ്റെ ഈ പ്രത്യേക സർവീസിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ അളിയനും എൻ്റെ അനിയൻ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നുള്ള ആളും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എങ്ങനെ ഈ കുടുംബത്തിലെ പ്രിയ പിതാവുമായിട്ടും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും പരിചയമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പോയാൽ ഇവിടുത്തെ അപ്പച്ചൻ്റെ മൂത്ത മോനും ഞങ്ങൾ കുവൈറ്റിലായിരുന്ന കാലം തുടങ്ങി ആ അദ്ദേഹത്തെ കുവൈറ്റിലെ കൊണ്ടുവന്ന അമ്മാച്ചൻ പാപ്പച്ചാൻ എയർ ഇന്ത്യ സോറി ബലങ്കര പാപ്പച്ചാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചായൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയാനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഞങ്ങൾ അയൽവാസിയും അവരുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു നെയ്ബർഹുഡിൽ വളർന്ന് വന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സഹോദരിയുടെ സിസ്റ്റർ സൂസമ്മയുടെ ബ്രദർ ഇപ്പോൾ ഹൂസ്റ്റലിൽ ഞങ്ങൾ അയൽവാസികളാണ് അതുമാത്രമല്ല ആ കുടുംബത്തിൽ ആ സൂസമ്മയുടെ പേരപ്പൻ അപ്പന് ജേഷൻ കല്യാണം കഴിച്ചതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് കസിനി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒത്തിരി റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെ പറയാനുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ രാജൻ ഒരു വിസിറ്ററായിട്ട് ന്യൂയോർക്കിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ വെച്ചൊരു വിവാഹം നടക്കുവാനിടയായത് ആ വിവാഹത്തിൻ്റെ വധു എൻ്റെ സഹോദരിയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച് കല്യാണം നടത്തി കല്യാണം വന്ന ആ നാളുകളിൽ താമസിച്ചത് അത് മുഖാന്തരമാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഈ രാജ്യത്ത് വരാൻ ദൈവം ഒരു വഴിയൊരുക്കിയത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഡോണിൻ്റെ ചിക്കാഗോയിലെ ഭവനത്തിൽ പോയി താമസിക്കുവാനിടയായിട്ടുണ്ട് ഷൈനയുടെ വീട്ടിൽ അപ്പച്ചനുമായിരുന്ന ഇവരുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും എല്ലാവരെയും കാണുവാനും പരിചയപ്പെടുവാനും കാലാകാലങ്ങളിൽ ദൈവം ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് രാജൻ കുറേ കാലം ന്യൂയോർക്കിലായിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും പിൽക്കാലങ്ങളിൽ സഭ എരിസലേമിൽ സഭയ്ക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടായപ്പം ചിതറിപ്പോയതുപോലെ എല്ലാവരും അവിടോട്ടും ഇവിടോട്ടൊക്കെ പോയി ചിലർ ഒക്കലോമായിക്ക് പോയി ഫ്ലോറിഡായിക്ക് പോയി ഡാളത്തിൽ പോയി ഹൂസ്റ്റണിൽ പോയി അവസാനം രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പേ മുപ്പത്തിയാറ് വർഷത്തെ ന്യൂയോർക്ക് ജീവിതത്തിന് ശേഷം ഹൂസ്റ്റണിലേക്ക് ഞങ്ങളും റിട്ടയർമെൻ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിലെ പേര് ബാബു എന്നാണ് ഞാൻ ഷാലിയുടെ സഹോദരന്മാരിൽ ഞങ്ങൾ ആറ് പേരാണ് രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഒരാൾ ഹൂസ്റ്റണിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു ബൈപ്പാസ് ബൈ ഹാർട്ട് ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് ബൈപ്പാസ് സർജറി കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് വരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും ഈ അപ്പച്ചൻ വന്ന് എല്ലാ വീടുകളിലും താമസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും അവസാനമായി അപ്പച്ചൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് വളരെ കാര്യമായി ചെയ്ത ഷൈനി ഓർത്തും കുടുംബത്തെ ഓർത്തും ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകാനും നിനക്ക് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാകുവാനും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ നിങ്ങളുടെ അപ്പനെയും അമ്മയും ബഹുമാനിക്കുക എന്നാണ് നമുക്ക് ഞാനും ഒരു ഓഡൈൻഡ് മിനിസ്റ്ററാണ് ഐ പി സിയിൽ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരും ആരെയും ഹർട്ട് ചെയ്യാനല്ല നമുക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാൻ കൂട്ടായ്മ ആചരിപ്പാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയത്തൊക്കെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉരുവാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ കാണിച്ച നല്ല മാതൃകയുടെ ചുവടുകളെ പിൻപറ്റുവാൻ തൊക്കൊണ്ണം കർത്താവ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇടയാക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജീ അത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഭീതിജനകമായ ഒരു വൈറസിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് ജനലക്ഷങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു നമ്മൾ ഈ പിന്നെയും ദൈവം നമ്മളെ ജീവനുള്ള ദേശത്താക്കിയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ നാമത്തിന് മഹത്വമായി പ്രവർത്തിക്കുവാനാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ കൊറോണയുടെ ഭയങ്കരമായ പ്രയാസം വന്നപ്പോൾ മരണത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് മരിക്കുന്നത് ലാഭമെന്ന് പറയുവാൻ വിശ്വാസ ഉറപ്പുള്ള അനേകർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കും അങ്ങനെ കഴിയണം എങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ദൈവമേ ഈ കൊറോണയുടെ കാലത്ത് ഒരു ഒരു രോഗം ബാധിച്ച് സ്വന്തം പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂയോർക്കിലൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ആരാധിച്ചവരെ ഒന്നിച്ച് ഇടപെട്ട പലരും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് പോയി കാണുവാനോ സഹകരിക്കുവാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ദൈവമേ അവർക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കൂടെ ആർക്കും പോകാൻ ഒക്കത്തില്ല ഐ സി യു കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ
ഒരു ഗെറ്റ് അലോങ് ചെയ്യുന്ന ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്തു കാരണം ഇത് മാറിയിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇനി പറ്റത്തില്ല ഇതോടുകൂടെ ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ അധികം ഭയത്തോടെ അധികം ഭക്തിയോടെ ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നാളെ എന്താകും ആർക്കാകും എന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നവരായി തീരുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നമുക്ക് പ്രിയ അപ്പച്ചൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ സൈഡ് പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്കൊരു ഭാര്യയുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളാരും ചിരിക്കാത്തത് ഒരു ഭാര്യയെന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞതാ ഈ അപ്പച്ചൻ ജനിച്ചു വളർന്ന നാട്ടിൽ അപ്പച്ചൻ്റെ അയൽവാസിയായി ഇത് അപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ ഡാളസിൽ വന്നിരുന്നു എൻ്റെ അളിയൻ അവൾ കത്തോലിക്ക് എന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് വിശ്വാസം വന്ന അളിയൻ അച്ഛനാണ് അച്ഛനുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പച്ചനൊക്കെ ഇത്രയും ഇതായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പറ്റിയില്ല അതല്ല ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് പോകുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ ഭാര്യ അപ്പച്ചനെ കാണുമ്പോൾ അച്ചായ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എടി നിന്നെയും അറിയാം നിൻ്റെ അപ്പനെയും അറിയാം നിൻ്റെ വല്യപ്പനെയും അറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അപ്പോൾ അത്രമാത്രം വല്യപ്പന്മാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർ ഇപ്പം കത്തോലിക്കരാണ് ഇവർ ബ്രദറുകാരായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ബന്ധുക്കോസ് വന്നു അവിടെയുള്ള ഗ്രാമവാസികളായ ആളുകൾക്ക് ഏത് സഭയിൽ പോകുന്നോ ഏത് ജാതിയാണെന്നല്ല തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഐക്യതയും പരിചയപ്പെടലിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല അത്രമാത്രം സ്നേഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വീടിൻ്റെ നെയ് നെക്സ്റ്റ് ഡോർ നെയ്ബർ ആരാ നമുക്കും അറിയത്തില്ല നമ്മളെ അവർക്കും അറിയത്തില്ല കാലങ്ങൾ പോയി സംസ്കാരം മാറി അത് പോകട്ടെ ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ ഇതിനോടകം പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പച്ചൻ ഒരു മഹാസംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അപ്പച്ചനെ ആരും അറിയാത്ത ആ ധനവാൻ്റെ പടിക്കുപ്പുരയ്ക്കിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ലാസറാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓരോരുത്തരെ അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം ഒരുക്കി വെച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പച്ചൻ്റെ മരണത്തിലുള്ള ഇത്രയും പ്രായം ദൈവം ആയുസ് കൊടുത്തു ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ സ്നേഹിക്കുവാൻ ആ ഫോട്ടോയിൽ ഒരിടത്ത് പോലും നിങ്ങൾ എത്ര മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പച്ചൻ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യം വരത്തുമില്ലായിരിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പച്ചൻ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള തൻ്റെ വിശ്വാസം ശരിയെന്ന് വിചാരിച്ചത് തന്നെ വലിച്ചെറിയേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അത് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവകൃപയിലേക്ക് വരുവാൻ ദേശത്ത് ഇവിടെ ഒരു ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പാസ്റ്റർ ജെയിംസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വർഷങ്ങൾ ഒരു ചർച്ചയിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ ആരാധിച്ചതാണ് പോട്ടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തന്നെ ദൈവം തൻ്റെ ദേശത്ത് താൻ ആരാധിക്കുന്ന സത്യം താൻ മനസ്സിലാക്കിയ സത്യം ദേശത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ തനിക്ക് ആവല ആവലായത് ചെയ്യുവാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്തു എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആ വാക്യം തന്നെ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം യഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയതാകുന്നു നമ്മൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാം ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല നാം തിന്നാലും കുടിച്ചാലും ജീവിച്ചാലും ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാ അവൻ്റെ സ്ഥാനാപതിയാ ഈ പാപലോകത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചുവെങ്കിൽ അവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാക്കി അവൻ നമ്മെ അസൈൻ ചെയ്ത് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് തന്ന് നമ്മളെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ ചുറ്റുപാടുകൾ ഓരോ നെയ്ബേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ആക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പച്ചൻ അപ്പച്ചനെ ഏൽപ്പിച്ച ഏൽ ശുശ്രൂഷ വളരെ അപ്പച്ചൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അതിൽ അമ്മച്ചി വളരെ ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രയാസം കൊണ്ട് രോഗിയായിരുന്നു ഒരു ഇവിടുത്തെ ഹോം ലേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും അപ്പച്ചൻ അമ്മച്ചിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ അന്ന് ഷൈനിയുണ്ട് അവരൊക്കെ ചെയ്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പിറുപിറുക്കാതെ സ്നേഹത്തോടെ മാതൃകയോടെ ചെയ്യുവാൻ തൊക്കണം ദൈവമടിയാക്കി തീർത്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എനിക്ക് ജീവിക്
ഇല്ലായിരിക്കാം നമ്മൾ ദയവായിട്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിലും ഇതൊന്നും അല്ല ദൈവാനുഗ്രഹം നമുക്കായി നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ സ്വീകരിപ്പാൻ തേപ്പാനോസ് അതേ വരുമ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ സനി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തൻ്റെ ആത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ പിതാവിന് യേശുവിൻ്റെ അതുപോലെ ഒരു റിസീവ് അതുപോലെ ഒരു സ്വീകരണം അതുപോലെ ഒരു ഒരു വരവേൽപ്പ് നിത്യതി നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ അവൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി നാം സഹിച്ചതും പ്രവർത്തിച്ചതും ഇനും തക്കവണ്ണം നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിയിലായിരിക്കണം അവനവൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം നമുക്ക് പ്രതിഫലം തരുന്നൊരു കർത്താവുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ദുഷ്ടൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള ഭൂമിയിൽ പിശാചിൻ്റെ അധീനതയായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പരദേശികളാണ് നമ്മൾ അന്യന്മാരാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ദേശം പിതൃദേശം സ്വർഗത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ദേശത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രവാസികളായി കുവൈറ്റിലൊക്കെ ഇരുന്നു എത്ര കൊല്ലം അവിടെ താമസിച്ചാലും അറബിക്ക് മാത്രമേ അവിടെ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ കാരനാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ പോകണം അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര നാൾ ജീവിച്ചാലും എന്തൊക്കെ നേടിയാലും ഒരു നാൾ നശ്വര ലോകം വിട്ട് നമ്മൾ പോയേ പറ്റുള്ളൂ അന്നേരമാണ് നാം നേടിയത് എന്തെന്ന് അറിയാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരെയും ഈ നിത്യതയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ദർശനമോ കാഴ്ചപ്പാടോ ചിന്തയോ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പ്രിയ പിതാവ് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരപ്പൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു അങ്കിൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു സഭാവിശ്വാസി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ തന്നെ കണക്റ്റ് ചെയ്യാമോ ആ നിലകളിലൊക്കെ മാതൃക കാണിച്ച് ഉത്തമമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം കാഴ്ചവെച്ച ആ പിതാവിന് വലിയൊരു ബഹുമാനം ദൈവസന്നിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ വീടെടുപ്പിന് വേണ്ടി താൻ ഓടി അധ്വാനിച്ചു എന്നാൽ ഒരു പിതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എല്ലാ മക്കൾക്കും മരുമക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും ഒക്കെ അതിൻ്റെ വേദനയുണ്ട് സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം അതെ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും വിശേഷാൽ വാത്സല്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യട്ടെന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ ആസ്വദിക്കുമാറാകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രിയ പിതാവിൻ്റെ വേർപാട് നമ്മെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയുവാനിടയായി ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന പിതാവിദാസൻ പാസ്റ്റർ മാത്യു ചാനുവൽ കുടുംബം രാജൻ കുടുംബം ഡോൺ കുടുംബം സഹോദരിമാരെ കുടുംബം എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു ഈ പിതാവുമായിട്ടെനിക്ക് ദീർഘ വർഷങ്ങളുടെ പരിചയം സ്നേഹമുണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വരെ ഞാൻ ഹിന്ദു ബഥേൽ ബൈബിൾ സ്കൂളിലെ ഒരു അധ്യാപകനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ പിതാവ് അവിടെ സാധാരണ വരുമായിരുന്നു ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ വെറുതെ വരികയല്ല സഭാ സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ സംസാരിക്കാനോ ചർച്ച ചെയ്യാനോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനോ ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പുല്ലൂർ ടൗണിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളോടൊക്കെയുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്ന് വന്ന് ഒരു വിഷ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പോകാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നു ദൈവമക്കളെയും ദൈവദാസന്മാരെയും വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കർത്തൃദാസൻ ഒരു പിതാവായിരുന്നു ഈ പ്രിയ അച്ഛൻ എന്ന് എനിക്ക് സാക്ഷ്യമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ ഡോണിനെ ഞാൻ നാല് വർഷം ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുവാനും എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട് ഡോൺ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂത്ത മകൻ പാസ് മാത്യു ശ്യാമുൽ അന്ന് കുവൈറ്റിലാണ് അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ വന്ന് കാണാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം രാജൻ അതുപോലെ തന്നെ രാജനാണ് ഞങ്ങളുമായിട്ട് വളരെയധികം അടുത്ത് സഹകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ കുടുംബമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധം എനിക്ക് ഉണ്ട് കുന്നല ചർച്ച് സെമ്പിൾ സബ് കോട്ടിൻ്റെ ഒരു പഴയ ചർച്ചാണ് ആ ചർച്ചിൽ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോകുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് കാരണം അവിടുത്തെ പാസ്റ്റർമാർ പലരും അവിടെ നിന്ന് മാറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ 
മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്തോട്ട് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അധ്യാപകരായി ഞങ്ങൾ അടുത്ത സഭയായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെയാണ് സഭായോഗം നടത്താൻ വിട്ടത് ഒന്നുകിൽ ഫിലിപ്പ് സാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സാറുമാരോ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ആരാധനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പല പ്രാവശ്യം അപ്പോഴത്തേ ഒരു നല്ല ആതിഥ്യ മര്യാദയുള്ള ഒരു ഉപന്യാസം ദീർഘവർഷങ്ങൾ കർത്താവിനെ സേവിക്കുവാൻ വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവത്തെ സേവിച്ച് നല്ല സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് നിത്യതയിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ ദൈവം തൻ്റെ ദാസന് ഭാഗ്യം കൊടുത്തത് ഓർത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്തുതിക്കുന്നു തൻ്റെ മക്കളെയും ആ നിലയിൽ വളർത്തി ആത്മീക പരിപോഷണം നൽകി ശുശ്രൂഷാ രംഗത്തും പ്രചോദനം നൽകി നയിപ്പാൻ തനിക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളെ മരണസമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അതിനുള്ള സമയം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ധാരാളം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിസ്സാരത്വത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം നൽകിയ ഒരു ദാനമാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പത് വയസ്സോ അറുപത് വയസ്സോ നൂറ് വയസ്സോ ജീവിക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ദാനമാണ് ഈ ജീവിതം ആ ദാനം എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് മോശ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാളുകൾ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കണമേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് നമ്മൾ വിട്ടുപോയി ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസമാണ് സോറി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഞാനൊരു നൂറ്റാണ്ട് പുറകോട്ട് പോയി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചിരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കുക അതിനെ മണിക്കൂറുകളാക്കിയാൽ അതിനെ മിനിറ്റുകളാക്കിയാൽ ദൈവം നമുക്ക് അത്രയും ദിവസം ജീവിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യവും അവസരവും തന്നു കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വലിയ ആധിക്യമുള്ള കാലമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം അനേകം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോയി ദുഃഖകരമായിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നടന്നു എന്നാൽ ദൈവം നമുക്ക് ഒരു പുതിയ വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭം കൂടെ കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചു അപ്പച്ചന് അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടിയില്ല അപ്പച്ചന് ഈ വർഷത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ പോയി എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാളുകൾ ഇനി എത്ര ഉണ്ട് എന്നോർക്കുവാനോ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളോ മണിക്കൂറുകളോ നിത്യതയ്ക്കായി ഒന്നുകൂടെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനുമുള്ള അവസരമായിട്ട് റീഡെഡിക്കേറ്റിംഗ് അവർ ലൈഫ് ഫോർ എറ്റേണിറ്റി അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം വിശുദ്ധ പൗലോസ് തെസറോനിക്ക ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നിദ്ര പ്രാപിച്ചവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിവില്ലാത്തവരായിരിക്കരുത് ഞാൻ നിർത്താൻ പോവാണ് ഈ പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയ സമയം ഉപയോഗിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കളയരുത് നിദ്ര പ്രാപിച്ചവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യം അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് വി ഷുഡ് നോ സേർട്ടൺ തിങ്സ് ആൻഡ് വി ഷുഡ് നോട്ട് സേ നോ സേർട്ടൺ തിങ്സ് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് വിശേഷിച്ച് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഒത്തിരി ശക്തി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫേസ്ബുക്കും യൂട്യൂബും പിന്നെ എന്തൊക്കെ ക്രമാണികളാണെന്നൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതെല്ലാം ഉള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വലിച്ചു വാരി കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് തലയിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹം എന്നാൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ മനസ്സും ഇല്ലാത്തവരായിത്തീർന്നു കിട്ടുന്നു പൗരോസ് പറയുന്നു മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിവില്ലാത്തവരായിരിക്കരുത് ഈ അപ്പച്ചൻ എവിടെ പോയി എന്നുള്ളതിന് അറിവ് പാസ്റ്റർമാരായ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം കുറച്ചൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇതിൽ വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് യങ്ങർ ജനറേഷനോട് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് 
അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് വെറുതെ അല്ല യങ്സ്റ്റേഴ്സ് യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട് വെയർ ആർ ദ ഗോയിങ് വാട്ട് ഹാപ്പൺ ടു ദർ ലൈഫ് ചിലർ പറയാറുണ്ട് പ്രസംഗിക്കാറുമുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സ്വർഗത്തിലോട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോവുകയാണ് അല്ല അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്വർഗരാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവീക ദൈവരാജ്യം സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാവി പ്രത്യാശയാണ് അത് നടക്കാൻ പോകുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് മരിച്ചുപോയ സകല വിശുദ്ധന്മാർ വിശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ് there is a particular place set for by god for his people that they are going and resting in a place until the trumpet is heard kaagala kelkunadam vare marichu poi vishuddhanmar deyorku vedi orikkirikkana visrama sthalathu kaaranam ivada jeevicha ee trust ee ee tension um ee prayasam ee rogangal ee dukhangal endarna logathile ഈ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഒരു റെസ്റ്റ് വേണ്ടേ നമുക്ക് ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് വേണ്ടേ എനിക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് ഞാനും റിട്ടയർമെന്റ് വേണ്ടാൻ പോകുന്നു റെസ്റ്റ് വേണം ജീവിതത്തിൽ ഒരു റെസ്റ്റ് വേണം ആ റെസ്റ്റിംഗ് ടൈമാണ് എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് പണി പിന്നും തുടങ്ങുകയാണ് നിത്യതയിൽ നിത്യ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർത്ത് നിത്യതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സ്വർഗ സന്നിധിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ മുഖം കണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന ആ മഹനീയമായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിന് വേണ്ടി വിശുദ്ധന്മാർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാരും ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരും ഒരുമിച്ച് കാഹളം കേൾക്കുമ്പോൾ മറുരൂപ ശരീരികളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ എതിരിൽ പാൽ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടുന്ന നാൾ വരെയും അപ്പച്ചൻ പോയി വിശ്രമിക്കട്ടെ നാം അതിനായി കാത്തിരിക്കാം ചെറുപ്പക്കാരെ ഇന്നോ നാളെയോ എന്ന് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എനി ടൈം any time maybe this evening maybe tomorrow maybe after 10 years we do not know but one thing is sure that trumpet shall sound the dead shall rise and those who are alive in Christ shall be transformed and we will be caught up into mid air and we will meet the lord and we will be with the lord forever and ever aa pratyashikkai ningal ellavareyum oru pravashyam kude kartavinte dasaran nilil aakkuvanam cheyidukonde visheshal dukkidirayirikkana priyapettavarkke ende adhe aashwasavum prarthaniyum pratyashi oru pravashyam kude arichukonde avasaram thanna ningal ellavareyum kartavinte naamathil vannanum nanniyum paranjukonde വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ആശീർവദിക്കുന്നു
പരാജയപ്പെട്ട നിരവധി ഓർമ്മകൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് തൻ്റെ ആയുസിൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള അവസരങ്ങൾ തകർന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ സുശ്രമത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു ചേർക്കപ്പെട്ട ലേവാൻസിൻ്റെ പിതാവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിരവധി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഓർമ്മകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ബദേൽ ബൈബിൾ കോളേജിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായി പഠിക്കുവാൻ വന്ന ആ സന്ദർഭങ്ങൾ ബദേൽ ബൈബിൾ കോളേജിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് റീച്ച് പ്രോഗ്രാം വന്ന അന്ന് മുംബൈ ചർച്ചിൽ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് പുനലൂർ ആ ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവുകയും അവിടെയുള്ള ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും പരിശീലനം നടത്തുകയും ട്രാക്റ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം പുനലൂർ ബദേൽ ബൈബിൾ കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ട് അന്ന് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും തുന്നല് പടയണിപ്പാറ ഒരു ഗ്രൂപ്പുകൾ എല്ലാവർക്കും അവിടെ പോകാനായിരുന്നു ഒത്തിരി താല്പര്യം ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാനും താല്പര്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം അവിടെ ചെന്നാൽ ഈ വീട്ടിൽ പോകാം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ടീമിലുള്ള എല്ലാവർക്കും തൻ്റെ കഴിവനുസരിച്ച് ഒരു സ്തോത്ര കാഴ്ച ദൈവത്തെ ഇവിടെ വിവരണം എഴുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി ഒൻപത് ആ കാലങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ കാലങ്ങളിൽ ഈ വാത്സല്യ പിതാവിൽ നിന്ന് ആ സഹായം സ്വീകരിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അവിടെ പോവുകയും ആ ചുരുപാടുകളുള്ള വീടുകൾ കയറി സുശേഷൻ പറഞ്ഞ് ഒന്നര ജംഗ്ഷനിൽ പരസ്യം നടത്തി വീട്ടിൽ വന്ന് വായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് സ്തോത്രാഴ്ചയും വാങ്ങി ബൈബിൾ കോളേജിലേക്ക് അന്ന് അധികം ബസ്സൊന്നുമില്ല ഈ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ഞങ്ങൾ നടന്ന് അഞ്ചോ ആറോ പേര് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടന്ന് വൈകിട്ട് ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോകും ആ ഓർമ്മകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ തെയ്തൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ സഹകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഡോണിനോട് ഒരുമിച്ചാണ് ഭയങ്കര താഴ്ന്ന വേദിയിലായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നോടൊരുമിച്ച് പല വേദികൾ പങ്കിടുവാനും ഒരുമിച്ച് ശുശ്രൂഷയിൽ നിൽക്കുവാനും ഒക്കെ പിന്നെ തേതിൽ ആ ഓർമ്മകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് ദൈവത്തെ മാനിക്കുന്നവനെ ദൈവം മാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ വാത്സല്യ പിതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുൻപേ നാം കേട്ട ഡിസ്ട്രിക്ട് സോപ്രണ്ട് പാസ്റ്റർ കെ സി ജോൺ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അസംബ്ലി സഭയോട് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഭവനമാണ് ഈ അച്ചായൻ്റെ കുടുംബം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരെ സ്വീകരിക്കുക സ്നേഹിക്കുക ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞല്ലോ ബൈബിൾ കോളേജിൽ നിന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് ആയ ഞങ്ങൾ എന്നെപ്പോലെ ധാരാളം ആളുകൾ ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ ശുശ്രൂഷകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാന്യമായി സൽക്കരിച്ച് സ്നേഹിച്ച് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച പല കരുത്തന്മാരായ ആളുകൾ എൻ്റെ കൂടെ ബൈബിൾ കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് കർത്താവിൻ്റെ സ്തോത്രം തൻ്റെ പ്രതിഫലം വാങ്ങുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് താൻ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരുവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകലും കീഴതാകണം അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ വെളിപ്പെടും നാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്യം ഇവിടെ ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുന്നതാണ് അതിലൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് അവരുടെ പ്രവൃത്തികളും അവരെ പിന്തുടരും താൻ ഇവിടെ നിന്ന് വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണ വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു തൻ്റെ കൂടെ തൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ പിന്തുടർന്നു ആ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ന്യായമായൊരു പ്രതിഫലം ഒരു ദിവസം പ്രാപിക്കേണ്ടതിനെ താൻ ഉണർന്ന് വരും തൻ്റെ കൂടെ തന്നെപ്പോലെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വിശ്രമിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരും പിന്നെ ജീവനോടിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളും 
രൂപാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിനെതിരെ ഏൽക്കപ്പെടുന്ന ആ ഒരു വലിയ ദിവസം നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് അത് ഈ വാക്കുകൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിലെ ശവപ്പറമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തക ഒരു അധ്യായമുണ്ട് അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായമാണ് ജനിച്ചു മരിച്ചു ജനിച്ചു മരിച്ചു നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇന്നാര് ജനിച്ചു ഇത്ര വാ വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു മരിച്ചു ഒരു ശവപ്പറമ്പാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു നിർണായകമായ പേര് കിടപ്പുണ്ട് ഹാനോ ഹാനോ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നു മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ കാരണം അവിടെയുണ്ട് അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവനൊരു മകന് ജനിച്ചു അവൻ്റെ പേര് മെദുശലേഖ് എന്നായിരുന്നു ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ന്യായവിധി ആരംഭിക്കും എന്നായിരുന്നു മെദുശലേഖ് എന്ന് മരിക്കുമോ അന്ന് ഭൂമിയിൽ എന്താരംഭിക്കും ന്യായവിധി ആരംഭിക്കും ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയ ഹാനോ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം രക്ഷപ്പെടണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇങ്ങനെ യഹുദന്മാരുടെ തൽമൂതുകളിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ട പാരമ്പര്യ കൃതികളിൽ ഹാനോ ദൈവത്തിൻ്റെ മരണദൂതനുമായിട്ട് ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നും ആ ഉടമ്പടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്ക് ദുഷ്ടന്മാർക്കുള്ള അവർ വിഷമിക്കുന്ന സ്ഥലം കാണണം രണ്ട് വിശുദ്ധന്മാർ പാർക്കുന്ന ഇടം എന്നെ കാണിക്കണം മൂന്ന് എന്നെ തിരിച്ചെൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കണം അതായിരുന്നു മരണ ദൂതനോട് ഹാനോ ചെയ്ത ഉടമ്പടി ദുഷ്ടന്മാർക്ക് കിടക്കുന്ന ഇടം കണ്ടു അടുത്ത വിശുദ്ധന്മാരെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്രമ സ്ഥലം ഹാനു കണ്ടു എന്നും മൂന്നാമത്തത് തന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വിടണമെന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധന്മാർ കിടക്കുന്ന ആ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന വിശ്രമ സ്ഥലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മരണദൂതനോട് ഹാനോക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാനിനി എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല അതിൽ ഒരു വലിയ ആത്മീയർത്ഥമുണ്ട് വിശുദ്ധന്മാർ പാർക്കുന്ന ആ സ്ഥലം കണ്ടവൻ തൻ്റെ വീടിനെ പിന്നെന്തു ചെയ്യില്ല ഓർക്കുകയില്ല ഇന്ന് രാത്രി ഈ ശരീരത്തോടു കൂടെയല്ല നാം ഇനി കാണുന്നത് ഏഴുവിധ താഴ്ചകൾ ഒന്ന് കുരുത് ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഈ ശരീരത്തിനുണ്ട് ആ ശരീരത്തിനുള്ള ഏഴുവിധ താഴ്ചകളെയും അതിജീവിച്ചും കൊണ്ട് ഏഴ് വിധത്തിലുള്ള ഉയർച്ചകൾ പ്രാപിച്ച രൂപാന്തരത്തിൻ്റെ പുതുപുത്തൻ ശരീരം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഈ ശരീരം ഒത്തിരി ക്ഷീണമുള്ളതായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം കാലസമ്പൂർണത വന്നവനായി താൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് തൻ്റെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിൽ മറഞ്ഞിരിക്കും ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെയും ഈ ശരീരത്തോടെയല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് അരുമത്തിക്കാരൻ ജോസഫിൻ്റെ കല്ലറകളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിനേറ്റു വന്ന തത്തുല്യമായ ഒരു ശരീരം പ്രാപിച്ചും കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എവിടെ ആയിരിക്കട്ടെ വീണ്ടും കാണാം എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രിസ്ത്യൻ അസംബ്ലിയുടെയും പ്രത്യാശ ഇവിടെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കിൽ വിരമിക്കുന്നു അവസരം തന്ന പരുവർ നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു Hey
to everybody gathered in this space today. My name is Justin, pastor of Zion Church. We've been hearing a lot of uh, words of condolences for the families here. Human words have limitations. No much, um, how much ever we try to comprehend, to try and help our people with our words, we have limitations. I don't think our words can completely, fully help somebody but one of the things that I have understood in my pastoral journey is not how many words I speak, it's not how much I time I take, it's that if you value a person, you just stand next to them. You are there for them. Even if I don't get to speak and I was telling uncle, it's okay, don't, don't worry that you have to give me a slot here to speak. I just want to show that I am with you. And we are in, at present in this moment here, where I'm standing here and uh, Zion Church's elders are with me here. Some of my worship team members were singing and leading us in a time of um, remembering the grace of God in a time and season like this. Loss um, in life is very painful. It's disturbing. This mic. Somebody that we have lost. Is that okay now? Somebody that we have lost in our life. Um, the void and the gap that they leave uh, cannot be taken by any person, no words. But that's the beauty of our faith. The beauty of our faith as Christians, as believers, is that when the person, our dear Apachan, has left his home here and entered his eternal glory, it's a reminder to all of us from the words of God's scriptures, Lord, help me to number my days. 
Life is not about how many days we have lived. I am thankful that Ampachim have lived a good 91, 92 years. I was talking to my wife, Anisha, that wow, wonderful 91 years that Ampachim could celebrate New Year's. But life is not about how many years we have left, even if it is 30 or 35 or 40. We know so many of our good Christians who have entered uh, uh, eternal glory at a very young age. Life is about how many people we were able to communicate the love of God in through the short span of life. In all through the stories and words of condolences and um, that was shared right here um, People who stood on this platform who had an experience with Apachin. And unfortunately, um, I've never met Apachin before today. And the reason why I'm gathered here is because I want to show my support to the family members that I know as Uncle Jacob Samuel and Charlie Auntie and uh, uh, Jason, Jane and Jenny. They attend our church and I'm here to let's let them know and the other children and grandchildren gathered in this space and people who are watching us from different parts of the world, we have a hope in life. Our hope is in Christ Jesus. We have a hope in Jesus Christ that at the trumpet's call, we shall be with our, with our creator. Amen. And that's the hope that builds the body of faith, Christendom together, our faith together. We come across a lot of losses in life, but today we gather in this space to just remind ourselves that at the trumpet's call, we will be united together. In today's space, um, there are words people use during a childbirth. There are people words people use during somebody who buys a house. During weddings, we have words that we use. But especially during a time of grief, I served as a chaplain for some time at Baylor Hospital. And one of the things that they helped me understand was uh, whenever people are going through loss in life, speak less. So even though, Uncle, and the entire schedule has given me like almost like 15 minutes to speak, I just want to quiet down. Because I believe it's not how many words I could use, but because I believe that I just want to be around to let you know we support you. We are with you. Our church, brothers and sisters, on behalf of the elders of Zion Church, we're with you. And that's the assurance I could give to everybody here. But let me just read a word, a scripture here, because it, 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 it is perfect in, app, uh, in a time like this. And John chapter 14 Verse to one, two, three. Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my father's house are many rooms. Listen to this. As I'm going to read the scriptures, I don't know if how many of you have ever done this as a Sunday school song growing up. Come and go with me. To my father's house. So may big, big rooms, big table, lots of food. We loved about that song growing up. And we teach our young children in Sunday school classes about my father's house. It's so big and beautiful and mansions and all that good stuff. Action song. We love all that. But listen, the value of that song uh, is so important at a time like this when we see Apachin right there in a place where God is taking us, of course, our Father's house is lavish. It is good. And He is inviting each one of us. That scripture, as you look into, you know, it, it concludes with verse 3, and if I go, who? Oh, Jesus, if I go, prepare a place for you, I will come back again. Who is coming back again? Our Lord and Savior, Jesus Christ said, I will come back again. The hope of Christian faith is to know and have an assurance that Jesus is coming back for his church. And today as we gather in this space and people, you are watching me from different parts of the world, but understand Jesus is coming back again. The hope of Christian faith as believers, as Pentecostals, as Christians, is that having an assurance that Jesus is coming back again. Christ Jesus, Christ to Eshu, Namakuendi, Windum, Wedanu. He's coming back 
for for us. Verse 3, I love it. And if I go and prepare a place for you, I will come again and I will take you to myself. I am not just coming back to say hello, hi, bye and leave you here. I'm coming back to take you to myself. That is the hope of our faith. He's coming back. Who? Jesus, our Redeemer, the glorious one. He's coming back in the glory and he lets us know that I'm coming back so that I can take you to be for myself. What a beautiful scripture. As a reminder. Especially in a time and season like COVID-19. I understand because I'm dealing with a lot of our elderly parents in our church and our community. And there is fear in everybody's heart. And not just elderly, but there is fear in everybody's heart. No matter what age group we fit in. Is that not true? There is fear. And fear is not a bad thing. It's an emotional state where we express that we are weak. As humans, we are weak. Let us understand that we are weak, but in our weakness, He is glorified. Sometimes we as Christians, we just want to show everybody how good and strong we are. But can I just help us understand during our worship, during our services, let God know, God, I am weak. I am afraid. I am filled with so much. Uh, I can't do it by myself, but I need the grace of God. I need the grace of our Savior. I'm going to conclude my words. I'm going to end in a word of prayer. But I just want to remind everybody gathered in this space. Jesus is coming back again. Let us pray. Heavenly Father, I want to give you glory and honor as I stand here. Father God, representing the body of Christ. And Father God, as we look to your face right now, we know that God, there are times and moments in our life we are scared, we are afraid. Um, but Father, we look to your radiance because when we look into your radiance, we receive our hope through you. Thank you for the life and legacy that Apachin has leaving behind. And the life children and grandchildren are following. Thank you, that Father, in through the journey and life of Apachin, you helped him be to become the light of your glory, to become the salt of this earth as you have called him to be. Father, he became a helping hand to many pastors. Father, he became a helping hand to plant churches, build churches. Thank you for the grace and the resources you provided in his life. And Father, we as we hear these stories, we walk in your ways. Help us, O oh Lord, that we take these as examples for our life to practice. Thank you for all you're doing. In Jesus' matchless name we pray. Amen. Amen. God bless you all. Thank you so much on behalf of our church, um, our elders of our church. On behalf of my dad, called me this morning to extend his condolences to Jacob Uncle and Don Uncle. Thank you so much for all your prayers. Uh, we are continuing to pray for you and we are with you guys. Thank you. May God bless you all. Thank you. It is indeed this occasion. We are here to pay actually the homage to the great and uh, give them a great salute. They did a great work on the faces face of the earth, whatever the Lord has given unto their life, they have accomplished and completed. We being hearing this throughout this evening about the Apachan, I only, once I have seen while I visited Pastor Matthew Samuel uh, and his family in the house here. And um, actually I love the older people. And uh, we can listen many things from their life. We have to be very keen, sense, and um, we have to listen to them. Then only we can understand. That's I'm just thinking about that. Almost uh, every now and then, the very same thing in my life also. It's come, man, if I can see that opportunity, if I'm, I'm thinking in, back in our home, Lord, everyone gone to be with the Lord. 
we cannot get any other history they only know that they can disclose the things and particularly this apachan it been a help for the work of the lord as a pastor gunjandi vaidan was mentioning that people desired to go those days in that home because of their great hospitality to be a help that will be highly remembered and every pastor said that amen that life dear people of god this evening while you are hearing me too let that kind of attitude let us also have you know that uh, whatever may be the age apajan lived 91 years plus he got double bonus and um, the life is greatly remembered and the main thing is how do we contribute within the life span to the lord and to the church everything is very important um you know that i'm sitting here the age we may think about that but in whatever may be the age if the loved ones depart from us it is heartbreaking that is for sure there is no other way that we can say it we you know use our words to try to comfort but our words are very much limited the lord's holy spirit he will comfort us and console us all the children and the grandchildren are all sitting and the dear ones and well wishers the great peace that which pass over all understanding rest and abide in every hearts and minds and comfort them and um, as we've been hearing that that's a great hope that we will be having it we will all unite together one day in the rapture by the way a um, few years ago i had dreamt a dream like that the rapture i was so much overjoyed when i saw the dream and we all have that great desire to the rapture and um, we all know that in the christendom um, one of the greatest lady her name is fanny j crosby because of the mistake of the doctor she lost her eyesight at the age of 6 and while she was 36 years old and she heard one of the hymn of isaac watt at the cross at the cross and the final stanza when she heard it she dedicated herself to the lord and from that day onwards she has completely given her life to the lord and she lived 96 years old and within the 60 year period it is said that she have written more than 9000 hymns all the hymns are very comfortable and consoling to the soul and um, when we read in you know, the word of god and every place that we can see the great comfort one of the verses like this in isaiah chapter 61 we all know that the spirit of the lord god is upon me because the lord has anointed me to preach good tidings to the poor 
and he sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord. And you see that I will be reading, to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of pay, praise for the spirit of heaviness. So the comfort and the console, that was the, one of the main duty when the Holy Spirit is coming upon us, to comfort them. We all need comfort. And here that is um, Fanny J. Crosby. Her lines, according to the word of God, she a lot of hymns. I like many, many hymns of Fanny J. Crosby. One of the hymns is like that. Um, I don't know how many of you know that hymn. And the twinkling of an eye. I just um, sing that song for your comfort here. When the great, when the trump of the great archangel, its mighty tone shall sound. When the trump of the great archangels, its mighty tone shall sound, and the end of the age proclaiming shall pierce the death's profound. When the Son of Man shall come in the glory to take the saints on high, what a shouting in the skies from the multitude that rise, change in the twinkling of an eye, change in the twinkling of an eye, change in the twinkling of an eye. The trumpet shall sound, the dead shall be raised, change in the twinkling of an eye. When he comes in the clouds descending, and they who loved him hear, from the grave shall awake and praise him with joy and not with fear. When the body and the soul are united and clothed no more to die, what a shouting there will be when each other's face we see change in the twinkling of an eye, change in the twinkling of an eye, change in the twinkling of an eye. The trumpet shall sound and shall be raised, change in the twinkling of an eye. Oh, the seed that was sown in weakness shall then be raised in power. And the songs of the blood-bought million shall hail the blissful hour. When we gather safely home in the morning and night dark shadows fly, what a shirking on the shore when we meet it but no more. Change in the twinkling of an eye. Change in the twinkling of an eye. Change in the twinkling of an eye. Trumpet shall sound, the dirt shall be raised. Change in the twinkling of an eye. That is our great, praise God, hope that we can only have that one, the believers. That's why Jesus said, those who believe in me, even though they die, they will rise again. What a great hope that he has given. 
But one thing that I want to tell you, you know, particularly the last year, not yesterday, that's completed that year. The beginning of 2020, people all, all of a sudden came to a, you know, sudden, noisy, and also a immediate screeching halt. The, all the lifestyle is changed all over the world. People are all afraid of this pandemic. Somebody said about not a pandemic, but mandemic, because man-made, whatever it may be. Dear people of God, I want to remind you one thing, and I will close. You know that why any of the disease that is coming to us, the first thing we are all doing, you know, we, because of believers, we pray, and at the very same time, we will somehow to take some medicine. If it is not sufficient enough with the counter medicine or something like that, we will take them or rush them to the hospital. Why we do that? Only one answer will come. Somehow, we want to live. That's the only thing. Even though that we know that one day that we will check out from here, we have great hope. But even then, how much we can prolong, we want to do that. And we will oppose the death in any way possible. That's why that we are rushing towards the help that is from hospital. The point is, when we read the word of God, we can understand one thing. God created man not to die. The death is an intruder. Because of that, we are trying to oppose the death with every way possible. That's why we are opposing it. Because man is created not to die. That's why death came in between. We all know the reason for it. But since the death came into this earth, through one man, the death has spread all over the mankind. If we have not so, we would have not opposed it because we are created to live forever. We are created in the image of God. Since the death came in, death ruled over the mankind, in order to destroy that death, Christ Jesus, according to the word of God, the last Adam, came into this earth. That's why we are privileged. That's why we are proclaiming the gospel to the world. Whatever that is coming in, we have the great hope we can break the power of death through Christ Jesus. So all these weaknesses, you know that according to the age, think about that. 
grey hair, you know, so bold hair, the body weakness, and everything is there because of only one reason. But when we have Christ Jesus in us, the great hope that every day that is thriving in us, then we can say that we can challenge the death, the power of the Lord Christ Jesus. Whatever may be the pandemic or any other diseases that is coming on and off, on and off in our body, even though that we will be getting delivered out of it for a while, even then we have to check out one day. But the Lord don't want the people to continually suffering with the, any of the diseases. Whatever may be the, your interpretation. That's why the Lord has paid the price for us. And he said that by his stripes we are completely healed. That's for a while. Leah Patton lived 91 years old and departed from here for a while, having the great, great and blessed hope in his heart every day that's having. That's what we heard about from all the other testimonies and words of hope and everything. And we all have a dear children of God. In even the, the, the people say, and all the medical science, whatever it says that, don't worry about it. Let us go on, proceed forward. We have the authority and right the Lord has vested upon us. We are the people for the comfort of this world. We are the people to console to others because the spirit of the Lord God is upon us because he has anointed us to preach the good tiding. Those who, have, those who are comfortless, we can speak to the comfort to them. We will praise God if the Lord tarry. We have to check out. If not, we will be changed in the tingling of an eye. Man, that's a, what a great, praise God. I'll be reading different kinds of uh, books and everything. See, the whole, uh, our system, the body, that comprised of cells. The cells, if it is divided and reduced into nothing, no more the physical body I'm talking about. You know, all kind of different diseases that is coming in the coronavirus, it says that, okay, it stand as it is. See, once it is coming and getting into our cells, that is started working. That is proliferation or whatever it may be, it's coming and attacking. So whatever, the Lord said that. God has given us the right and power against these things while we are living on this face of the earth. Amen. But that is coming in. And my point is here. Fear not. The Lord who is in us. The Holy Spirit has in us. There's more power than any other thing. Amen. Let us renew our confidence in the Lord. We will be getting a great body. Hallelujah. Amen. Hallelujah. That's why the Bible says that the, the seed that is sown in weakness then shall raise in power. That's the song. It says that. That is a 15th chapter of 1 Corinthians. And in weakness we raised raise in power. And the final words of this very same chapter, it says that. Praise God. Hallelujah. Verse 53 onwards, 1 Corinthians chapter 15. 
for this corruptible must put on incorruption and this mortal must put on immortality. So when this corruptible has put on incorruption and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O oh, death, where is your sting? O oh, Hades, where is your victory? So that challenging words that we will be having in our heart like that, that's the greatest hope. The twinkling of a moment, that twinkling of an eye, that we will be changed. The Lord has no problem to bring it these all these cells. Now every cells, you know, different kind of particles of the cells and working together, joined together as one accord, as surrounding in a um, choreography, just like that. Everything is in the moment. Every cells are in moving towards each other, one another. That is, means that is alive. In between any other free radicals comes and a knock down the electron and coming in between the cells become don't know what it is doing it. The body of Christ when we are joined together as one accord we can praise God do the very same thing. Dear people of God this evening without prolonging my words I'm cutting short here. And I say that we are the body of Christ. As one accord, we can be a healing to the world. Amen. That's why the Lord is brought us and given us life. Even though we are in the United States, we think that nothing. Yes, we have the words of hope in our mouth. It can, we can send it while we are praying. We can be a comfortable this country. Amen. We can break the power of the enemy that is coming and uh, catching the people's life. Man, if we cannot live that. We have to be bold enough to speak the word. Amen. Praise the Lord. Great hope every day. Let that increase in our life. We are with a definite purpose. As the other pastor first said that, we are called with a definite purpose. Let that be done. We have the words of comfort and the words of healing, words of strength. Praise God. Hallelujah. As this epigen had that great hope and left, let us also live. Praise God. Hallelujah. As Jesus died to set us free, let us live to make man free. That's a uh, battle hymn of republic it says amen let us live make men free amen may god add his blessing with his word and also i convey my great comfort to you all i know that bereavement is so so great but let the god and the word of god be your comfort and consolence. Thank you very much. Um, I honor you. I love you. Our prayers are with you. God bless you. The Holy Spirit comfort you all. Amen. <laughs> ARIN அங்கேரைச்சகன்னாயி சிகிரிக்கி 
ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്ത ഈ വാത്സല്യ പിതാവിനെ അങ്ങ് വിളിച്ച് അങ്ങയുടെ സന്നദ്ധിയിൽ കഷ്ടതയില്ലാത്ത രോഗമില്ലാത്ത മരണമില്ലാത്ത ആ വിശ്രമത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ച് ചേർത്തല്ലോ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു തൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ തന്നെ പിന്തുടർന്നിട്ടുണ്ട് അതിനു തക്കതായ പ്രതിഫലം ഒരു ദിവസം താൻ പ്രാപിക്കും അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന തിരുവചനത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ കേൾക്കപ്പെട്ട വചനവും ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഉറപ്പിക്കുകയും അങ്ങയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ തിരുവചന പ്രകാരം ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ ഭൂമിയിൽ കൊടുത്ത എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും പിൻതലമുറകളെയും തെരുവസന്നിധിയിൽ ഉയർത്തി ദൈവസന്നിധി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും വാത്സല പിതാവിനെ ഈ ഭൂമിയിൽ അക്ഷരീകമായ ശുശൂഷിപ്പാൻ്റെയൊക്കെ വണ്ണം നമുക്കൾക്ക് കൊടുത്ത വലിയ ഭാഗ്യത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ദൈവം എല്ലാവരെയും എല്ലാ വിധത്തിലും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ഹൃദയങ്ങളെ പ്രത്യാശ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയും ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമേ വീണ്ടും കാണും എന്നുള്ള തിരുവചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശ നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തോടു കൂടെയല്ല രൂപാന്തരപ്പെട്ട ഒരു പുതു പുതിയ പുത്തൻ ശരീരം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാനത്തോടെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ മരിച്ചവരക്ഷയിലായി ഉയർക്കുന്ന ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ അപ്പശ്ശനെയും കാണാം എന്നുള്ള പ്രത്യാശ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരുസന്നയിൽ ധൈര്യപ്പെടുവാൻ കൃപ നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും എല്ലായിടങ്ങളിലും ഒക്കെ ആശ്വസിപ്പിച്ചാട്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഈ ശുശൂഷകളെയും ശുശിക്കുന്ന അവിടുത്തെ വിലപ്പെട്ട ദാസന്മാരെയും കൃപയിൽ അവിടുന്ന് സഹായിക്കുകയും ദൈവകൃപ വകരുകയും ചെയ്യണമേ പ്രകൃതി അനുകൂലമാക്കണമേ ഇന്ന് രാത്രിയോടെ വരികയും ദൈവോചനം ശുശൂഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവോചനം കൈകാമൻ കൈമാറുകയും ചെയ്ത എല്ലാവരെയും ഓർക്കും താവന ദാസനായി ജോർജിനായി സ്തോത്രം രാത്രി നല്ല ദാസനെയും അഭിഷേകത്തോടും നിർത്തിയല്ലോ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹത്തോടും തികഞ്ഞ പ്രത്യാശയോടും ദൈവകൃപയോടും നിർത്തിയാട്ട് വാരമെങ്കിലുള്ള പ്രത്യാശ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും അവന് വാഴണമേ മഹത്വം അംഗീകരിക്കട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കാവലും നാം ഓരോരുത്തരോടും ഈ വേറുപാട് ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടും നാളെ നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളോടും ലേഖനങ്ങളുള്ള എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരോടും കർത്താവിൻ്റെ വരവോളം ഇപ്പോഴും എന്നും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ താങ്ക് യു